Allez, c'est parti, on va en direction des pistes du Roc d'Azur. Alors, euh, non, non, pas avec ça. Allez, tac, direction les pistes du Roc d'Azur. Donc tu vois, ça, on va se le descendre après. Voilà, je te le montre à la montée, mais normalement, on passe pas par là à la montée, on passe à la descente. Donc c'est pour te donner un ordre d'idée. Allez, c'est parti, on va attaquer les premières pistes de cette boucle du Roc d'Azur. Voilà, on va se faire un petit arrêt sur ce joli, joli petit lac asynotique. Et je vais vous montrer mes pneus. Alors, c'est les pneus que j'ai d'origine de, dessus. Et en fait, au niveau, c'est un petit peu le, le pneu bon à tout faire, en fait. Hein. Donc, ce sont les pneus Hutchison Toro. Ils sont en donc c'est du 29 pouces ils sont en 210 et euh, au niveau de la gomme je sais pas ce que c'est mais bon voilà c'est euh, ça a l'air quand même assez tendre et euh, franchement c'est le bon compromis parce que dans la dans le boueux ça accroche quand même pas mal on va voir et euh, sur le sec euh, ça reste assez roulant donc voilà je pense que c'est le bon compromis aller au dessus après euh, on est plus trop chaud du xc donc euh, là pour faire ce qu'on va faire à mon avis ça va être le, le bon compromis Allez, je vous laisse profiter de ce joli petit panorama et on va y retourner. Donc on arrive directement dans le vif du sujet. Donc là on est sur une pente quand même assez balèze. Je vais m'arrêter juste pour faire un point GPS. Voilà, je ne sais pas à combien on est mais. Instagram fort, je ne sais même pas si je vais pouvoir euh, la franchir à vélo. Je doute, vu la l'intensité du truc. Eh ben, on va quand même essayer. C'est là où quand on est électrique, eh ben, t'es content. Et quand t'es en musculaire, t'en chie, mais on est là pour en chier. Donc, clairement, ça passe pas. Allez, ça devient un peu plus sage. On va monter sur le bestiau. Et on va y aller tranquillou. Allez. Hop là. Voilà. Allez. Ah, tu vois, je te montre tout. Hein. Je suis loin d'être un pro. Hein. Il a plu pendant trois jours. Et euh, la pluie s'est arrêtée hier. Et comme tu peux voir, c'est déjà très très sec. Voilà, ici tu as de la terre quand même beaucoup plus meuble que dans les stérèles. On redescend déjà, ça m'étonne. Je dis vraiment me tromper de chemin. Ouais, je crois même reconnaître où je suis. Ouais, je reconnais. Donc ouais, je me suis bien trompé de chemin.
te laisse admirer le panorama. En plus, là, on a une vue super dégagée. Euh, la pointe que vous voyez tout au fond, là-bas, c'est euh, la pointe du, du Dramon. Donc la plage du débarquement, là où j'étais en vélo euh, en gravette la dernière fois. Donc ouais, on voit vraiment loin là, il n'y a plus de... Ouais, très très bonne visibilité.
continuer à grimpouiller. Grosse caillasse. Ah, tu peux percevoir une belle petite ruine là-bas, tout en pierre. Je pense que ces pneus, c'est le bon compromis pour euh, ce genre d'exercice. Du terrain meuble, très varié, tu passes euh, du sable, avec peut-être un peu de boue par euh, suivant les saisons. Et après, tu vois, tu as du sable et directement, bim, tu tapes sur de la roche. Donc, euh, pas trop large parce que tu as quand même pas mal de dénivelé. Des montées bien cassantes. Tu gardes du crampon parce que faut quand même que ça accroche. Et voilà, je pense que 2-10, c'est le bon compromis. Enfin, après, je suis pas... Euh, Fin connaisseur des montes pneumatiques. Je trouve que là aussi. Voilà, tu vois, là on, a, on est passé sur de la rocaille, il y a du sablonneux. découvre en même temps que vous hein.
Bon, là, on était tout en bas. Et euh, normalement, on devrait être bon, hein, on devrait euh, refaire la boucle. Euh, par contre, ouais. Euh, où est-ce que euh, ce col du bouillon se situe Je sais pas. Je me suis un peu trop écarté, je crois. Là, on aperçoit, il y a une échappée là sur la mer. Là, c'est la route du col du Bougnon. Et euh, au fond, vous avez les étangs de Villepé. Voilà, j'espère que cette vidéo, vidéo t'aura plu. Donc tu vois, du terrain très meuble comme ici par exemple. Euh, et, euh, en allant à de la caillasse et carrément du rocher. Donc, voilà, c'est ça les pistes que tu vas rencontrer au Roc d'Azur. Donc là, on va arriver dans un single bien pentu, bien cassant. Alors on était en face tout à l'heure, je sais pas si tu vois la caméra. Ah. Gros caillou. Ah bon cet euh, orc choc euh, Judy, vraiment bien le taf. Là, on a quand même des, des marches qui font euh, bien 70 cm. Si tu verras pas à la caméra, ça te semblera tout petit. Tu te diras, mais lui, il passe comme une grand-mère, alors que c'est rien du tout alors c'est vrai que ça paraît rien du tout Et pour moi c'est balèze donc tu vois là c'est rien il hein. n'y a, a pas de danger pratiquement pas mais il suffit que tu te laisses emporter et boum c'est la cata <rire>